ముగ్గురు రాణులు నలుగురు పుత్రులు రాజుగారికి రాముడు లక్ష్మణుడు భరతుడు ఇంకా శత్రుఘ్నుడు రాముడు వారిలో పెద్దవాడు భరతుని మాత కైకేయి మహారాజుగారిని మునిపిచ్చిన వరాలు తీర్చమంటూ ఒత్తిడి చేసింది రాముడు పితృవాక్యాన్ని గౌరవించాడు రఘుకుల రీతి సదా చరితార్థం ప్రాణము కన్నను మాటేమిన్న రాముడు వనాలకు వెళ్లగా భరతుడు రాజు కావాల్సింది కాని భరతుడు రాజ ఎందుకు ఒప్పుకోలేదు రాముని ఒప్పించేందుకు వనాలకు వెళ్లాడు రాముడు ఒప్పుకోలేదు భరతుడు తపో దీక్ష స్వీకరించాడు తర్వాత రాముడు పంచవటికి వెళ్లాడు సేవలందించేందుకు చిన్నతమ్ముడు లక్ష్మణుడున్నాడు సీతమ్మ కూడా తోడైంది ఒకరోజు అడవిలో ఒక రాక్షసుడు బంగారు లేడివేషం వేసుకుని కుటీరాన్ని సమీపించాడు సీత రాముడితో అంది కదా ప్రభు నాకా లేడి కావాలి అని రాముడు లేడికై వెళ్తూ లక్ష్మణుడితో నువ్వు మీ వదనగారి వద్దే ఉండు అన్నాడు లేడి చూడబోతే ఆ లంకాపతి రావణుడి మాయాజాలం దూరం నుంచి గొంతు వినిపించింది సీత భయపడింది వెంటనే లక్ష్మణ వెళ్ళు భ్రాతకు సహాయం చెయ్యి అంది లక్ష్మణుడు రేఖలు గీసి వెళ్లాడు బ్రాహ్మణుడి వేషంలో రావణుడు భిక్ష కోరవచ్చాడు సీతమ్మ భిక్ష వేసేందుకై లక్ష్మణ రేఖను మీరాల్చి వచ్చింది అంతే రేఖను మీరిన వెంటనే రావణుడు సీతను హరించేశాడు సీత భయంతో హే నాధా హే నాధా వాణ్ణి అడగండి రాముడిగా మారి లక్ష్మణుణ్ణి ధనుర్బాణాలు తేమన్నాడు రావణుణ్ణి చంపేస్తాడట నేను భయపడిపోయాను ఇక చాలుగాని నిద్రపోండి ఆ వెన్నకుండా దాచిపెట్టు యశోద గారి పిల్లి కాసేపట్లో వస్తుంది నవ్వడం కాదు వెన్నకుండా దాచిపెట్టు అలాగేనమ్మా నువ్వు వెళ్ళినా చూడు కుండని ఉట్టి మీద పెట్టి దుప్పటితో కప్పి ఉంచు అలాగేనమ్మా ఏంటి పిన్ని రెండు కడవలు ఒకేసారి తీసుకెళ్తున్నా ఎందుకు ఈరోజు మా గోవులు మేత తినలేదు ఎందుకనో ఎలా ఉన్నావు బాగానే ఉన్నానత్త నా కన్నయ్య గోపాలబాల ఇక్కడేం చేస్తున్నారు మీ ముగ్గురు మేము మా మిత్రుల కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం ఆడుకోవడానికి వెళ్ళాలి మరి వెన్న మీగడలు ఆరగించకుండానే వద్దు అమ్మ చివాట్లు పెడుతుంది వెన్న ముద్దలు నావి ఆరగించేది నువ్వు ఈ యశోద ఎవరంట చీవాట్లు పెట్టడానికి చూడు కన్నయ్య మా పార్వతి వంటింట్లో ఉట్టి మీద వెన్న ముంత దాచిపెట్టింది తనేమందంటే ఆ కొంటె కృష్ణుడి ఇవాళ ఎంత అల్లరి చేసినా ఒక్క వెన్న ముద్ద కూడా పెట్టనంది ఓ కన్నయ్య నేం చెప్తున్నాను విను వెళ్ళు కావలసినంత వెన్న పండగ చేసుకో అరే శ్రీరామ ఆకలి వేయడం లేదా పద వెన్నెలు తిందాం అలాగే కన్నయ్య ఈ బొజ్జుకి బాగా ఆకలిస్తుంది పద వెన్నెలు తిందాం పద పద మిత్రమ్మ వెళ్దాం ఎంత బాగుంది కన్నయ్య కాని ఇంకా తినాలనుంది మరో ఇంటికి వెళ్దాం పదండి రేపల్లలో వెన్నకి కరువా
అమ్మాయి పార్వతి వస్తున్నానమ్మా ఈ పాలు అందుకోమ్మా ఇటివ్వు ఆ పెరటి వాకిలి తెరిచుంచకు యశోదమ్మ కొడుకు నల్ల పిల్లిలా చొరబడతాడు నీకు ఆ కంగారెందుకో నాకు అర్థం కావడం లేదు ఆ కృష్ణుడొచ్చినా నీకు సమస్యే రాకపోయినా నీకు సమస్య చెప్పావులే పోయి తలుపులేసుకో పాలు కొంచెం జాగ్రత్త అలాగేనమ్మా బాగున్నావా నానమ్మా రా బలరామ రా ఆ యశోద గారి వెన్నెల దొంగ రాలేదా కన్నయ్య రాలేదు ఎందుకు రాలేదట ఏమో నాకేం తెలుసు నీ గోవులు కడవల కొద్దీ పాలిస్తాయంట కదా నానమ్మా నాయన ఇదేం చూసావు కంసుడి రాజ్యం కదా మా గోవులు సగమే ఇస్తున్నాయి అవునా ఉగ్రసేన మహారాజు పాలనలో పాలు వర్షపాతమై ప్రవహించేది ఊరి వాళ్లంతా పాల ప్రవాహంలో ఏకంగా స్నానం చేసేవారు పాడి పశువులు నానాటికి శుష్కించిపోతున్నాయి మరి భగవంతుడికే తెలియాలి ఏమైందో అన్నట్టు నాయన నువ్వు మా గోవులకి దిష్టి పెట్టకు సుమా ఇదిగో కన్నయ్య నాయన ఆ దూడను వదులకు ఇవాళ నిన్ను వదిలితే ఒట్టు చూడు వస్తున్నానుండు నీ పని చెప్తా ఆగో అరే ఆగమంటుంటే నన్నే ఆట పట్టిస్తావా ఉండు వెన్నెల దొంగ ఆగుతావలేదా ఏయ్ పరిగెట్టలేనయ్యా పెద్ద దాన్ని ఆగవయ్యా ఆగు కన్నయ్యా నిన్నే అమ్మో ఎలా పరుగులు తీస్తున్నాడో అమ్మో పాయస వచ్చేస్తోంది నా వల్ల కావట్లేదు ఈ వెన్నెల దొంగ నా ప్రాణాలు తీసేస్తున్నాడు ఈ యశోదము ముద్దును కొడుకు దూడల చేత పాలు తాగించేశాడు మా మీద పడ్డావే మీ బాబుగారి కొంపలో వేల కొద్దీ ఆవులున్నాయిగా వాటి దూడల్ని వదులుకో వాటి దూడల్ని కూడా వదులుతాను అది సరేగాని మేం చేసిన అపరాధం ఏంటో చెప్పు గోవులకు మాటలు రావని వాటి దూడలకు పాలివ్వనంటావా ముందుగా దూడలు పాలు తాగాల్సిందే ఆ మిగిలిన పాలనే మనం రేపలి తీసుకోవాలి మధురకు పాలెక్కడి నుంచి తేవాలి ఇకపై మధురకు పాలు పంపాల్సిన అవసరం లేదు పదన్నయ్య ఓరి భగవంతుడా యశోద గారి కన్నయ్యకు బుద్ధి ప్రసాదించు యశోదకు చెప్పినా లేకున్నా ఒక్కటే ఫలితం ఇలా ఇవ్వు నేనివ్వను మొత్తం లాగించేస్తావు వెన్న తినడానికి కాకుండా దాచిపెట్టుకోడానిక మా అమ్మ చివాట్లు పెడుతుంది కన్నయ్య నువ్వెంత చెప్పినా వినవే ఈ వెన్న నేను తింటాను మా మిత్రులకు కూడా పెడతాను మరి నన్ను మట్టికుండా తినమంటావా నువ్వు మా కోసం ఆ మాత్రం తినలేవా పార్వతి రాశంకరా తినండి తినండి రాశంకరా వెన్న తిను పారు కన్నయ్య వచ్చాడా తల్లి వచ్చాడమ్మా మరి వెన్నెలు కాజేశాడా లేదా నువ్వు మాట్లాడే మాట ఒక్కటి కూడా నాకు అర్థం కాదు వెన్న ముంతని దాచిపెట్టమని నాతో మరీ మరీ చెప్పావు వెన్న దొంగ వచ్చాడంటే వచ్చాడా అని గోలచేస్తావు తను రాలేదంటే తెగ బాధపడిపోతూ ఉంటావు నేనెందుకలా బాధపడతానో నీకు అర్థం కాదులే ఆ కన్నయ్య పిల్లిలాగా చొరపడి వెన్న తినకపోతే ఆ దినం గోవులు కడవల్ నిండా పాలివ్వవు తెలుసా కోపంలో నేనేదో వాగుతూ ఉంటాను నువ్వు వాటిని పట్టించుకోవద్దు యశోద గారి కన్నయ్యకి వెన్న బాగా తినిపించు అలాగేనమ్మా ఇదిగో కన్నయ్య బొజ్జ నిండా ఆరగించు ఇది బొజ్జ నిండా చాలదు కదమ్మా చూడు కన్నయ్య నువ్వెంత అల్లరి చేసినా కూడా మన ఇంట్లో కాబట్టి సరిపోయింది నీ గురించి ఊరంతా చెప్పుకుంటున్నారు మన ఇంట్లో వెన్న మేగళ్లకేం తక్కువైందా 
మరి నా మిత్రులకు కూడా మన ఇంటి వెన్న లభించాలి కదమ్మా మా నాన్నగారికి చెప్పొచ్చుగా మన ఇంట్లో వెన్నపై ప్రథమ అధికారం మాకే చెందాలి ఎంత గడుసువాడి అయిపోయావురా కన్నయ్య ఈ తల్లి కొడుకుల మధ్య దేని గురించి వాదన నడుస్తోంది మీ కన్నయ్య మీ కన్నా చాలా ఎదిగిపోయాడు అతి తెలివిగా మాట్లాడుతున్నాడు అవునా ఏది ఇప్పుడు చెప్పు మీ నాన్నతో చెప్పు ఇక్కడే ఉండు శంకరా ఇంకొంచెం పైకి చాలా త్వరగా నీళ్లు తెచ్చావే నీ చేత నీళ్లు మోయిస్తానులే నేనేం తప్పు చేశాను పిన్ని చూడు నన్ను అలా పిలిస్తే నేను ఒప్పుకోను నేను నీకు అత్తయ్యను అవుతాను అత్తయ్య ఎప్పుడైనా ఇలా చేస్తుందా ఇప్పటి వరకు నేను ఇలాంటి అత్తయ్యనే చూడలేదు అత్తయ్య నన్ను ప్రేమగా ఒల్లో కూర్చోపెట్టుకుంటుంది వెన్న మీగడలు తినిపిస్తుంది ఇంకా చెప్తుంది బాగా తిను కన్నయ్య బాగా తినని నువ్వు బోలెడంత తిన్నావు గాని ఇప్పుడు నువ్వు దెబ్బలు తిందు గాని దెబ్బలు ఇప్పుడే పద యశోదమ్మ దగ్గరికి పద 